നോൺ ലീനിയർ രാമൻ ഇഫക്റ്റ് വെൻ ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ് ത്രൂ ആൻ ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസ് മീഡിയം ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് വേവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഇൻഡ്യൂസസ് ഡൈപ്പോൾ ഇൻ ദ മീഡിയം അതായത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവ് പോളിലേക്കും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ന്യൂക്ലിയയും നെഗറ്റീവ് പോളിലേക്കും പോകും അങ്ങനെ ഒരു ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദിസ് പോളറൈസേഷൻ പി ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ അത് ഈസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻ ടു ഇ വർ ആൽഫ ഈസ് ദ പോളറൈസബിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ നയൻ കമ്പോണ്ട് ടെൻസർ ടെൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെൻസർ ഓക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് പോളറൈസേഷൻ പീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിപ്പോൾ ലീനിയർ ആണ് അതായത് പീസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഇ അല്ലെ ലീനിയർ പോളറൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലീനിയർ അല്ലാതെ നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നോൺ ലീനിയർ എഫക്റ്റ് കൂടെ വരും നമ്മുടെ മീഡിയത്തിൽ ഐ മീൻ മീഡിയം മീൻസ് മോളിക്യൂളിൽ സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ആൽഫ ഇ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബീറ്റ ഇ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഗാമ ഇ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര കൂട്ടിയിട്ട് സിക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇവിടെ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർ പോളറൈസബിലിറ്റി ടെൻസർ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹൈപ്പർ പോളറബി പോളറൈസബിലിറ്റി ടെൻസർ അടുത്തതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അതിനെ തേർഡ് അങ്ങനെ എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോളറൈസബിലിറ്റി ടെൻസർ എന്താണ് ഇറ്റ് മെഷർ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സോറി ഡിസ്റ്റോഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡിസ്റ്റോഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ടായി മോളിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു മെഷർ ആണ് എന്ത് ഈ പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ നമ്മളെ ഡിസ്റ്റോഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ജനറൽ ജനറലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് കണക്ടിങ് പി ആൻഡ് ഇ പോളറൈസേഷനും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ജനറലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആ സ്പീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈ വൺ ഇ പ്ലസ് കൈ ടു ഇ ഇ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കൈ ത്രീ ഇ ത്രീ ഇ സോറി ഇ ക്യു പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് എഴുതാം കുട്ടിയുടെ സിക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇവിടെ കൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ പോളറൈസബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഈ പവേഴ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പവേഴ്സുകളാണ് അടുത്ത ടേംസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കൈ ടു കൈ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോൺ ലീനിയർ പോളറൈസബിലിറ്റി അല്ലേ ഓക്കെ നൗ ഫ്രീക്വൻസി ജനറേഷൻ ബൈ നോൺ ലീനിയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മുന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ത്രീ നോക്കുക ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഈ കൈ ടു കൈ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ പോളറൈസബിലിറ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിച്ച് ഇസ് സ്ക്വയർ ക്യൂബ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നോൺ ലീനിയർ ദീസ് നോൺ ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ പോളറൈസബിലിറ്റികൾ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോൺ ലീനിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടേംസ് അറേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ നോൺ ലീനിയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ എഫക്ട്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നോൺ ലീനിയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ എഫക്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ഈ നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള
ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു റേഡിയേഷൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മളെടുക്കുന്ന മോളിക്യൂളിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ലേസറുകളാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള സോഴ്സുകൾ വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കൊഹിയറൻറ്റ് റേഡിയേഷനാണ് അല്ലേ ഒരു ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റാണ് അതെന്ന് പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടിയ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുള്ളതാണ് ഹാർമോണിക് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു മെത്തേഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് ഓഫ് ദീസ് ലേസേഴ്സ് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഹാർമോണിക് ജനറേഷൻസ് അപ്പോൾ അതെന്താ നോക്കാം അപ്പോൾ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോസ്റ്റ് ബൈ എ ലേസർ വിത്ത് എ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ലേസർ വന്ന് വന്നു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇഫ് ന്യൂ ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദിസ് ഫീൽഡ് ദെൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈൻ ടു പൈ ന്യൂ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ആണ് ഇനി ഇതിന് ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഏത് ഇക്വേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോ ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയറും സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും ആണ് എന്ത് നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ എഫക്ട്സ് തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ഗ്രാമൻ എഫക്റ്റ് ആണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ വിട്ടിട്ട് നോൺ ലീനിയർ ആയെടുത്തത് ഓക്കെ സോ കൈ ടു ഇ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും കൈ ടു ഇൻറ്റു ഇ സീറോ സ്ക്വയർ സയൻസ് സ്ക്വയർ ഒമേ കാട്ടി അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വൺ മൈനസ് കോസ് ടു ഒമേ കാട്ടി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാമല്ലോ സയൻസ് സ്ക്വയറിനെ മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈ ടു ഇ സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ടു ഒമേ കാട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ടേം ആണല്ലോ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ടേമും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലസ് ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ടേമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മുടെ നോൺ ലീനിയർ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഓസിലേറ്റിംഗ് ടേമിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഒമേഗ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ന്യൂ ടി ആണ് ഇവിടെ അത് ടു ഒമേഗ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങായി സോ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എന്താണ് ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് പോളറൈസേഷൻ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സോ ഈ സെക്കൻഡ് ടേം വെച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാം ദർ എക്സിസ്റ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റേഡിയേറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ഫ്രീക്വൻസി ടു ഒമേഗയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സോ ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈഫ് സർവീ സോ ഈ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫ്രീക്വൻസി ഡബിളിംഗ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ജനറേഷൻ എസ് എച്ച് ജി എന്ന് പറയുക ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡബിളിംഗ് ഓർ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ജനറേഷൻ എസ് എച്ച് ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹയർ ഡോഡർ ടേംസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഹയർ ഓഡർ ടേംസ് ഉണ്ട് അതായത് കൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇ ത്രീ സ്ക്വയർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് അത്രയും ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് വേണം ഓക്കെ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽസ് എ ഡി പി കെ ഡി പി പൊട്ടാസ്യം പെൻറ്റാബോറേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡബിളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ജനറേഷൻ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത മെത്തേഡാണ് സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ജനറേഷൻ
സോ ദ എഫക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ മീഡിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ബൈ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ കോസ് ഒമേഗ വൺ ടി ആൻഡ് ഇ ടു കോസ് ഒമേഗ ടു ടി വേർ ഒമേഗ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ന്യൂ വൺ ആൻഡ് ഒമേഗ ടു ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ന്യൂ ടു സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ത്രീയിലെ സെക്കൻഡ് ടേം കൈ ടു ഇ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ വരും കൈ ടു ഇൻറ്റു ഇയുടെ സ്ഥലത്ത് ഇ വൺ കോസ് ഒമേഗ വൺ ടി പ്ലസ് ഇ ടു കോസ് ഒമേഗ ടു ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് കൈ ടു ഇൻറ്റു ഇ വൺ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ വൺ ടി പ്ലസ് ഇ ടു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടു ടി ഇൻറ്റു ടു കൈ ടു ഇ വൺ ഇ ടു കോസ് ഒമേഗ വൺ ടി കോസ് ഒമേഗ ടു ടി അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ടു കോസ് എ കോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് എ പ്ലസ് ബി കോസ് എ മൈനസ് ബി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ ടു ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ ടു ഇൻറ്റു ഇ വൺ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ വൺ ടി പ്ലസ് ഇ ടു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടു ടി പ്ലസ് കൈ ടു ഇൻറ്റു ഇ വൺ ഇ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ ടു ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് കോസ് ഒമേഗ വൺ മൈനസ് ഒമേഗ ടു ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് എമിറ്റി എന്ന റേഡിയേഷൻ എമിറ്റി എന്ന റേഡിയേഷന് സമ്മ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻ സം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻ ഡിഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഏതാണ് ഒന്ന് ന്യൂ വൺ പ്ലസ് ന്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എമിറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും എമിറ്റ് ചെയ്യും സോ ദ ഡിഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ന്യൂ ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇറ്റ് ടേക്സ് എസ് ഇൻ ടു ഇൻഫ്രാ റെഡ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രം ഓക്കെ ദെൻ ന്യൂ വൺ പ്ലസ് ന്യൂ ടു അതായത് സം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സം ഫ്രീക്വൻസി ജനറേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ലേസറും അതേപോലെ തന്നെ വീക്ക് ലേസർ ഇൻറ്റൻസ് ലേസറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ടുവും വീക്ക് ലേസർ ന്യൂ വണ്ണും ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓണെ നോൺ ലീനിയർ മീഡിയം ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അതായത് ഒരു ഒരെണ്ണം ഫിക്സഡ് ആക്കി വയ്ക്കും അതായത് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫിക്സഡ് ആക്കി വയ്ക്കുക മറ്റേത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്യൂണബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ന്യൂ ടു ഫിക്സഡ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ട്യൂണബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ന്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എസ് എച്ച് ജി അതായത് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ജനറേഷൻ റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ദെൻ അടുത്തതാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ പാരാമെട്രിക് കോസ്റ്റേറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒപ്റ്റിക്കൽ പാരാമെട്രിക് കോസ്റ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒ പി ഒ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുക അപ്പം അതിലൊരു ന്യൂ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പമ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റൻസ് പമ്പ് വേവ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു ഫാളോ ആൺ ഫോൾ ഓൺ ആൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ നോൺ ലീനിയർ ക്രിസ്റ്റൽ അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൊഹിയറൻ്റ് റേഡിയേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൊഹിയറൻ്റ് റേഡിയേഷൻ ഇറ്റ് ആസ് ഫ്രീക്വൻസീസ് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇഡ്ലർ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ന്യൂ ഐയും ന്യൂ എസ്സും ദാറ്റ് ഈസ് സോ ന്യൂ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ന്യൂ എസ് പ്ലസ് ന്യൂ ഐ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് സെറ്റപ്പ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക